Salve galera, beleza? Vou estar tá explicando aqui como é que faz para sincronizar o Blue Retro com o Core no Nintendo Wii. Hum, ele é meio chatinho de, de conectar, mas configurando certinho é, fica bacana. Vamos lá, ó, tô utilizando dois controles de Wii, dois Wii Remote, um é paralelo, outro original. E vou utilizar um controle de PS5 e um de Series e um de Xbox Series. Estou usando uma barra sem fio. E vamos lá. Primeira coisa é, é ter os, os controles já pareados no, no Wii, né? Vou ligar ele aqui. Sincronizou aqui como o primeiro e vou ligar o segundo. Prontinho, os dois estão ligados. Ainda não precisa fazer nada no, no Blue Retro. Vou abrir aqui o menu para. Se o seu Wii for destravado, vou aqui no menuzinho para abrir o jogo. Hein? Vou aqui normalmente no SB Loader, no seu loader que você usa, né? Vou dar load. Normalmente. É, esses controles, eles funcionam como se fossem os Wii Classics, né? Então, para você chegar no jogo, você precisa navegar aqui com, com, com o Wii Remote. Não são todos os jogos de Nintendo Wii que aceitam esse tipo de controle. Você precisa dar uma olhada no Google, assim, o que que... Os jogos que, 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 que usam, né? No caso, eu vou testar aqui com o Smash Bros. Eu sei que o Mario Kart também aceita. Tem outros, mas de cabeça eu não vou lembrar todos. Aí eu vou, vou abrir normalmente o jogo. Abrir aqui o Smash Bros. Que aceita o controle clássico, né? Abrir. Esse controle continua ligado. Esse aqui desliga, às vezes acontece esse mesmo de desligar. Só apertar o botão de novo que ele vai ligar. Ele tá aqui como controle 1 e controle 2. Beleza, pode deixar eles agora aqui de canto. Já iniciei o jogo e deixei eles dois ligados. Pra funcionar no Nintendo Wii, é... vou achar um pouco de aqui. Pra funcionar no, no Nintendo Wii, é... Você vai precisar alimentar o, o core do Blue Retro. Ah, você pode alimentar no próprio Nintendo Wii, que ele tem USB. Eu gosto de utilizar também um, é, um Power Bank, também funciona. Nesse teste eu vou alimentar aqui no próprio Wii. Ou você pode ligar algum USB que tenha perto. Notebook, a própria, te tem, a própria televisores tem, tem USB, né? Ó, ligou, ele tá acendendo o piscando. Eu gosto de sempre quando vou usar ele, dar um reset. Então você segura por uns 5 segundos, ele resetou. Aí, resetado, é... eu vou conectar os controles. Conectei um aqui no, numa porta e conectei outro aqui na outra porta. Beleza, conectados. Agora nós vamos sincronizar os controles. Vou sincronizar aqui o do PS5. Ele já tá piscando, né? Eu já dei o reset, ele ficou piscando. Então, para sincronizar o controle do PS5, eu seguro esse aqui, esse botãozinho aqui, e o símbolo do do Playstation, vou sincronizar aqui. Mas já está procurando. E sincronizado. Agora, vou sincronizar o do Xbox. Ó, ele parou de piscar, porque ele já sincronizou o do, do Playstation. Vou segurar durante uns 5 segundos também aqui, para ficar procurando. Ó, ele vai estar tá procurando aqui outro controle. E vou segurar o botão de sincronizar do Xbox. 
Ele tá procurando também. Beleza, ele já localizou. Vamos ver aqui. Já tá funcionando aqui o controle do... Tô usando o controle do PS5, ó. E vou ver aqui como é que tá o controle do Xbox. Olha, ele já localizou que tem dois players. Então vou selecionar um personagem aqui. E vou selecionar o outro personagem com... Com o outro. Beleza. Já estão os dois funcionando Vamos lá Erros que às vezes acontecem Às vezes Quando você coloca para sincronizar Ele não acha o controle E o que eu fiz para resolver O controle, ele às vezes ele trava Esse controle aqui Então você pega, remove ele Quando, não tá, quando você não está conseguindo sincronizar o controle Remove a pilha para ele desligar e liga de novo e liga o controle que ele você reseta o controle aí conecta ele de novo aí volta a funcionar isso em caso de não tá não tá reconhecendo né se funciona normal você usa normal é... outra coisa também que eu recomendo sempre fazer é sempre quando você for usar Dá reset nesse, nesse core que às vezes ele se perde. Às vezes ele perde a configuração. Então sempre quando eu uso eu faço essa, essa, essa parte de pareamento novamente que, que vai funcionar certinho. Não sei, ele se perde. Não sei se você for usar só, só um controle, é, vai ficar travando assim. Aí precisa fazer sempre essa sincronização. Mas se você for usar sempre com dois players, eu recomendo sempre dar o reset. E, e parear novamente os dois controles para ir certinho. Mas, tirando isso, é um aparelho excelente, assim, para usar controles de outros, outros aparelhos, né? E não precisar comprar o, o Wii Classic, né? Outra coisa, se o seu Wii tem a entrada de GameCube, é, você vai precisar do... De, você vai precisar do, de GameCube para funcionar nos jogos de, de GameCube. Ó. Tem uns quatro cabinhos aqui, aí você conecta os quatro cabinhos e é o mesmo esquema para parear. Você entra no jogo e você entra no menu do GameCube, entra no jogo e depois faz o pareamento dos controles. Como é mais controle, você sincronizou o segundo controle, aí você segura de novo o botão. Para ficar precisando de novo, sincroniza o terceiro controle. Aí depois você segura de novo o botão e sincroniza o quarto controle. Beleza? Demais. Você vai conseguir comprar no meu site, newtechgames.com.br. E se você quiser jogos, é drive multijogos, gabitechgames.lojaintegrada.com.br. Beleza? Valeu, falou!